Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Naam karibu sana mpenzi mtazamaji wa MCL Digital. Leo ni Alhamis ya Agosti mbili mwaka ni elfu mbili na kumna nane. Tunakutana tena katika MCL matokio inayokuletea mutasari wa bali kubwa zilizotokea siku ya leo. Ungana na mi David Moses. Wadau wa masuala ya fedha nchini wametaja changamoto zinazowakabili wa Tanzania kupata mikopo ya nyumba licha ya kuwepo kwa taasisi zinazotoa mikopo hiyo. Wakizungumza wakati wa makubaliano ya utoaji wa mafunzo maalum kwa wafanyakazi wa benki yatakayowasaidia kutoa msaada ukiwemo ushauri kwa Watanzania wanaotaka kukopa nyumba, wadau hao walitaja changamoto hizo kuwa ni pamoja na ukosefu wa elimu ya mikopo hiyo kwa watumishi wa benki. Upatikanaji uh, wa hatimiliki, upatikanaji wa vibali vya ujenzi, eh, kutumika registration ya mortgage kwa maana ya kwenda kuandikisha eh, kuandikisha ile hati kwa maana ya pamoja na benki kwa kipindi kile. Changamoto nyingine ni upaji wa mikopo, changamoto nyingine ni namna benki hiyo inavyoweza kupata haki yake baada ya kupaja kuwa na sheria ya mikopo. Kulipa mikopo hizo ndio baadhi ya changamoto ambazo Nina, ni namna gani nyinyi mnashauri serikali inaweza ikasaidia hapo zitatue hizo changamoto wa Tanzania wapate makazi bora ah uh, sehemu ya utatuzi ni upimaji wa ardhi ili kuhakikisha kwamba maeneo mengi ambapo watu wanapenda kupata makazi yanakuwa na hati miliki pia kuhakikisha mfumo wa upatikanaji wa mali za ujenzi uh, lakini pia tunayomba benki kuu iendelee kusimamia vizuri mfumo mzima ili soko liendelee kutokana na upungufu wa ukwasi benki kuu ya Tanzania BOT imechukua usimamizi wa benki M kuanzia leo na akiongea na waandishi wa habari gavana wa BOT Profesa Florence Luoga amesema uamuzi huo umetokana na benki hiyo kuwa na ukwasi mdogo kuliko matakwa ya sheria ya benki na taasisi za fedha ya mwaka 2006 Ameongeza kuwa BOT imeisimamisha bodi ya wakurugenzi na uongozi wa Benki M na mamlaka hiyo ya juu ya usimamizi wa sekta ya fedha itakuwa ikifanya tathmini ya kusaidia kupata ufumbuzi wa swala hilo. Benki M inakuwa ya kumi kuwekwa chini ya uangalizi maalum wa BOT ndani ya miaka miwili. Benki sita kati ya zilizowekwa chini ya uangalizi zimefutiwa leseni za biashara na tatu zikiunganishwa na nyingine na kati ya zilizofutiwa leseni ni benki ya FBME na benki ya wananchi Mbinga wakati Twiga Bankop na benki ya wanawake TWB zikiunganishwa na benki ya Posta na benki ya wananchi Tandahimba ikiungana na CRDB mtikisiko wa uchumi wa mataifa makubwa duniani wa mwaka 2008 2009 ndiyo uliomskuma Novat Mushi kwa mhitimu bora wa shahada ya kwanza ya uasibu mwaka 2017-2018 katika chuo cha usimamizi wa fedha IFM Moshi mwenye ndoto za kuwa mkaguzi wa mali za umma amesema hayo leo jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari baada ya kupokea zawadi za cheti na shilingi milioni 2.2 zilizotolewa na chuo hicho Ka. Kwa 2007-2008 tulikuwa kuna kisiko kichungu. Kwa hiyo wakati ule kidogo mazingira yalikuwa magumu japokuwa ilikuwa mdogo lakini ilikuwa na skill za hadithi wanasimulia watu ambao tayari walikuwa wanaelewa mambo. Kwa hiyo kutokea pale nilivitiwa sana nikaona kwamba kumbe haya ni matatizo ambayo pengine sio masuala tu ya kiuchumi yanaweza yakawa ni sababu lakini pia kukawa kuna mambo zaidi yanayohusiana na makampuni jinsi yanavyofanya kazi zao ikawa ni sababu ya masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kutokea pale ikawa nimepata hali fulani ya kujisikia kwamba mbema nikaa katika hii taaluma. Kwa hiyo hiyo ndio msingi mkubwa. zaidi sana kwamba mimi kama mhitimu wa shahada ya wasibu ninachoweza kufanya kwa ajili ya nchi yangu katika masuala ya wasibu kikubwa kama mnavyofahamu ndugu habari kwamba swala la fedha linahitaji umakini wa hali katika matumizi na katika mambo yote yanayo kwa hiyo kikubwa hasa ambacho mimi kwa sasa nimejikita nimependa kuwa mkaguzi wa hesabu naye mkuu wa chuo cha IFM profesa Tadeo Sata anaelezea kwa nini chuo hicho kinatoa zawadi hizo zawadi kwa sababu ni njia moja wapo 
ya kuongeza ushawishi kwa wanafunzi wetu waweze kufanya kazi vizuri. Soko la ajira kwa sasa hivi linahitaji wanafunzi wenye uelewa mkubwa katika taaluma zao wanazosoma wale waliofanya vizuri. Sasa unajua kwa ajili sasa hivi hawaajiri tu mtu aliyemaliza shahada yake ya kwanza. Wanaangalia waliofanya vizuri ndio wanaoajiri katika awamu ya kwanza. Na katika michezo na burudani mshambuliaji mpya wa Simba Adam Salamba amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga bao mbele ya kocha Mbelgiji Patrick Ausems. Jambo linalomfanya ajione mwenye bahati na Salamba alifunga bao hilo dakika moja dhidi ya klabu ya Molod ya FC ya Morocco katika mchezo uliochezwa kwenye viwanja vya The Green Park ndani ya mji wa Kartepe Utoroki. Na hapo ndipo tumefika mwisho wa MCL matukio kwa leo. Tutakutana tena kesho wakati mwingine lakini ukitaka kupata habari hizi kwa undani zitafute kwenye magazeti ya Mwananchi The Citizen na Mwanasport. Ukitaka kupata habari hizi kwa undani zaidi unaweza kutembelea tovuti za magazeti hayo na mitandao yake ya kijamii utaendelea kupata muendelezo wa matukio yote yanayojiri ndani na nje ya nchi. Mpaka wakati mwingine nikutakie jioni njema.